นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หาระบบสมาชิกยังไม่หนําใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงสครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนตนะครับผมแทนคําขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนตนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คําบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติ๊กเกอร์ลายรุ่น l o v e l y พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีมนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อๆไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ <Sanly> สวัสดีครับอินทร์สู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเกี่ยวกับการเรียกชั้นผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับการเรียกชั้นซีรีส์เรื่อง The Warp Effect นะครับรูปลับรหัสวาร์ EP ที่10แล้วนะครับผมอ่ะเข้าเทศกาลพอดีนะครับวันเลนทายพอดีนะครับผมก็ต้องเป็นเรื่องราวของความรักวุ่นๆน,นะครับผมในวัยเรียนที่ส่งผลต่อเนื่องมาเป็น10ปีปัจจุบันก็ยังมีเรื่องราวกันอยู่นะครับผมและทีนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคนที่เหมือนจะขี้คลายได้แล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแคทเอ้ยหรือจะเป็นอาร์มี่เอ้ยเดี๋ยว EP นี้แหละจะได้รู้กันแล้วว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมขอบคุณก่อนนะฮะทาง CMTV แล้วก็ทางวิวนะฮะที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ The Warp Effect ครับรูปลับรหัสวาร์ปครับผม EP ที่10ครับไปดูเลยเจ๊ใดพี่ชาวเสียวมาติดกันมัน2คนเนี่ยมีปัญหาเรื่อง HPV กูไม่เคยไปบอกใครเลยนะเว้ยเท่าอย่างมันขอโทษนะไม่เพิ่งอยากพ่อคนวะแค่อยากความมันไว้อะเป็นเรื่องจริงพี่พิมยังไม่พร้อมเงินเก็บพิมก็ยังไม่มีพิมอยากทำแท้งอะ่ะบางทีการแสดงความรับผิดชอบเนี่ยก็คือการเคารพกันในใจผู้หญิงนะก็คิดดีพูดดีได้นี่น่าจะคิดได้แบบนี้ตอนแรกนะคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันคนอย่างฉันเนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณได้อีกเยอะนะผมชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับงั้นคุณจะต้องชอบสิ่งที่ฉันกำลังจะมาให้คุณอะไรเหรอครับผมคาดหวังนะเ
คุณแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเก่งมากขอบคุณมากเลยนะคะเล่นดีมากเลยขอบคุณมากค่ะเป็นครับคุณจีนชอบไหมครับชอบมากเลยค่ะจีนอินมากเลยสงสัยคนคนนี้ขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะเรื่องไหนเนี่ยผมก็เต็มที่กับคุณจีนเสมอนะครับหยอดแบบนี้นี่จีนเริ่มหวั่นไหวแล้วนะคะเนี่ยเฮ้ยจริงไหมครับเนี่ยแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ผลใช่ไหมเนี่ยมาทำงานตรงนี้เนี่ยทั้งเจอพุ่งกับน่ารักทั้งได้เล่นหนังดีๆแถมจะได้แฟนอีกแฟนอะไรใช่ครับผมอยากขอคุณจีนเป็นแฟนนะคุณจีนว่าไงครับงไงจีนยังรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยค่ะคุณโทนี่ไม่เร็วไปหรอกครับเดี๋ยวนี้เขาพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละถามผมไม่ชอบค้างคากับเรื่องความรักเนี่ยผมก็อยากเคลียร์ให้มันเสร็จมันจะได้ไม่กวนใจชีวิตคุณจีนไม่ต้องตอบผมตอนนี้ก็ได้ครับพร้อมเมื่อไหร่ค่อยตอบก็ได้ผมรอคุณจีนเสมอนะครับงั้นมาเต้นรำกับผมไหมครับถือซะว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าซีนก็ได้ขอเพลงได้ไหมครับเรื่องหนาเป็นไงบ้างเรียกถามมากยืนเฉยๆเป็นปะไม่ถามละแต่เขาก็จะมีแฟนใหม่แล้วนะอเล็กมึงต้องช่วยกูให้คืนดีกับริวไม่งั้นมึงได้กลับไปช่วยจีนแน่แล้วก็ไม่มีวันได้ฟินด้วยโอ้โหน่าเกียดมากน่าเกียดมากอันนี้น่าเกียดมากอันนี้น่าเกียดมากเป็นเจ้านายก็เหอะนี่น่าเกียดมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหรือแท็กไอจีมาให้พี่นะแล้วก็ช่วยรับรีเควสพี่ด้วยพี่จะได้แท็กอีกได้นะจ๊ะคือไม่เกี่ยวว่าแก่เลยนะจะทำตัวน่าเกียดไปไอเรื่องที่ชอบจับชอบกอดเนาะแกก็โดนเนาะโอ้ยฉันโดนจนชินเล่ายิ่งตอนที่เข้าไปทํางานใหม่ๆนะโดนบ่อยเลยเขาน่ะชอบมาแตะมากอดตอนแรกฉันก็ลาคาญแหละแต่ว่าดูดูไปนะ่ะพี่เขาไม่ได้มีพิษภัยอะไรนะเขาในใจดีให้โบนัสพิเศษฉันเพิ่มด้วยเรามาดูเพลงจริงเหรอวะที่ให้คำว่าแตะนั่นแตะนี่แรกกับโบนัสอะแล้วมันจะเสียหายอะไรล่ะยอมยอมไปเถอะเพราะความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ยอันนี้อีกความคิดหนึ่งเพื่อมีอยู่ในสังคมอ่ะ
เรื่องอาจารย์เอกเป็นเจนี่เพื่อนไปไหนกันหมดเกิดอะไรขึ้นนี่รู้ไหมว่ามันจะแข่งแล้วอะทำไมถึงไม่ตั้งใจกันนะไม่อยากติดทีมชาติกันหรอฮะว่าไงชายเย็นทำไมเพื่อนถึงไม่มาซ้อมคือเพื่อนที่ไม่มาวันนี้ครับพ่อแม่เขาไม่ให้มาแล้วครับโค้ชทำไมอะคือคือว่าผู้ปกครองครับเขาพูดกันมีอะไรเขาพูดมาเขาพูดว่าโค้ชเป็นเกย์ครับเขาเลยไม่กล้าส่งลูกเขามาซ้อมแล้วครับมีผู้ปกครองร้องเรียนมาว่าคุณไปทําอนาจารย์อะไรกันบนอัตจันทร์อนาจารย์อะไรครับก็คุณกับแฟนคุณอะไปหอมแก้มกันบนอัตจันทร์เขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเขาไม่ใช่แฟนผมครับแล้วอย่างเราเล่นกันครับผมไม่รู้ละว่าคุณกับแฟนคุณจะเป็นอะไรกันแต่สิ่งที่ผู้ปกครองเขากลัวก็คือว่าถ้ามีโค้ดเป็นตัวเป็นเกย์เขากลัวว่าลูกเขาจะเป็นไปด้วยแล้วกลัวว่าโค้ดอะจะไปทําอะไรลูกเขาด้วยผมเข้าใจคุณนะว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ได้แต่ถ้าจะอยู่ในวงการนี้มันไม่ง่ายถ้าคุณอยากจะเป็นโค้ดต่อคุณต้องปกปิดเรื่องรสนิยมทางเพศของตัวเองโค้ดเด็กด้วยไงคือถ้ามันโค้ดฟุตบอลแบบทีมชาติโตแล้วอย่างเงี้ยก็ว่าไปอย่างเพราะมันโค้ดเด็กมันแบบเจ้านายรวนลามมึงรีบมาที่ทำงานหลิวให้ไวเลยกูขอความช่วยเหลือจากไอ้นี่มาละเดี๋ยวจะไปช่วยหลิวเองอะไรของแต่ละคนเนี่ยจะไปยุ่งอะไรกับบริษัทเขาล่ะโอ้โหเธอเหมือนก็เป็นเลี้ยงตำรวจตำรวจเหรอเสียงให้หลิวโดนไล่ออกมาแบบเนี้ยคุณแฟนหลิวไงรถรถจะน้อยคุณจะมาทําอะไรผมผมไปทําอะไรคุณตอนไหนไม่ได้ทําอะไรกูแต่มึงทําแฟนกูแฟนกูมาทํางานไม่ได้ให้มึงมาลวนลามเว้ยฮะยิวอยากทำอะไรเว้ยเขาเขาก่อนทําอะไรเนี่ยไม่ปล่อยให้มันทํากับเธออย่างเงี้ยไม่ได้บอกเราไปก่อนนะออกไปให้พ่อทั้งหัวทั้งเมียเลยคิดว่าตัวเองสวยมากเหรอว่าใครไปรูรามอะไรคุณตอนไหนไม่แค่จับติ๊กจับถอยสอนงานทั่วไปในนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพกันมันผิดอะไรตรงไหนวะได้จะบอกให้นะถ้าจะว่าไปแล้วก็แฟนคุณเขาก็ชอบเหมือนกันถ้าเขาไม่ชอบเขาฟ้องคุณไปนาน
ช่ไหมไม่ได้ชอบค่ะแต่แค่อดทนทั้งงานแต่ตอนเนี้ยกูจะไม่ทนละกูแบบทำงานที่เก๋น่าหึงอีกเว้ยเอออันนี้สักดอกถ้ามันแจ้งความมานะแล้วก็แจ้งความกลับข้อหาลุงเมื่อทางเพศคนท้องฮอร์โมนฟุ้งพ่านอะความต้องการมันก็เลยเยอะอินพิเศษไม่เป็นไรคุณแม่สดใสอะลูกในท้องก็จะได้ได้เราอยากดูแลทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะให้เรามาทุกวันเลยก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเธอไม่ใช่ชีวิตของเธอก็ชีวิตของเรามันมีเธออยู่ด้วยนี่เราไม่อยากให้เธอคาดหวังกับเราเยอะอะเราตัดสินใจแล้วเว้ยว่าเราจะเป็นแม่เลี้ยงลูกคนเดียวตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันใช่ปะเพื่อนสิ่งที่มันทำเกินเพื่อนเธอเรียกเราว่าเพื่อนทั้งที่เมื่อกี้เราเพิ่งทำให้เธอเสร็จอะนะเธอเรียกแบบนี้ว่าเพื่อนเนาะมันก็เป็นเพื่อนที่ช่วยกันเรื่องเซ็กไงมีอะไรยาปะเซ็กของเขาคืออารมณ์และความรู้สึกไม่ได้เซ็กของเขาคือเซ็กทอยเธอเป็นอะไรของเธอวะเธอแค่เหงาใช่ปะตอนเนี้ยเป็นคนท้องอารมณ์หงีมันเยอะก็เลยต้องเรียกใช้แฟนเก่ามาบริการนี่เหรอเห็นเราเป็นเซ็กซ์ทอยเหรอเฮ้ยอลลี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเว้ยคือตอนนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วเราก็ยังไม่อยากมีใครตอนนี้เราอยากโฟกัสแค่ลูกของเราเว้ยเฮ้ยเธอชีวิตมันซับซ้อนนะเว้ยไม่ซับซ้อนอะไรเลยเธอไม่แค่เห็นแก่ตัวเว้ยใช้ไวเบเตอร์ก็ได้นะของพวกนั้นอะมันใช้แค่แบตเตอรี่มันไม่มีความรู้สึกหรอกวอลลี่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนได้ปะวอลลี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ปะวะก็แค่ผู้ชายสองคนหอมแก้มกันนี่มันเป็นปัญหาอะไรตั้งนาวะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคนเราเสาเอ้ยยังไม่ได้เข้าใจมันก็ไม่ได้ไงเพราะกลัวกูอาจะทําให้ลูกเขาเปลี่ยนไปชอบผู้ชายหรือคิดแบบเฮี้ยนะเว้ยคิดว่ากลัวไปชอบลูกเขาถ้าคิดที่เฮี้ยแบบเนี้ยมึงลาออกดีกว่าปะคือกูไม่เข้าใจว่าทำไมก็ไม่แคร์ส่วนรวมแล้วมึงก็ไม่ได้มีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองวะมันไม่ได้ไงมึงมึงก็เคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนไม่ใช่เหรอมึงก็รู้นี
ค่เปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องล็อกเกอร์อะมันก็ควรระวังตูดระวังเป้ากันหมดแล้วเดี๋ยวก็หาว่ากูไปมองหูพวกมันอะกูเคยโดนมาแล้วสมัยมัธยมมึงจำไม่ได้หรอฮะจำได้กูจำได้ดีเลยแต่จมฟังนะเว้ยตอนนี้เราสองคนโตกันแล้วเว้ยไม่ต้องไปสนใจคนพวกนั้นแล้วไงมึงแค่ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองหน่อยดีวะมึงรักการเป็นโค้นไม่ใช่หรอมึงรักการสอนเด็กไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้สิ่งที่มึงรักอะ่ะมันจะทําให้มึงไม่ได้ใช้ชีวิตนะเว้ยมึงอยากเป็นคนขี้ขาดได้ปะวะขี้ขาดหรอขี้ขาดหรอคนที่ขี้ขาดก็คือคนที่โยนความผิดให้กูเว้ยบอกว่ากูเป็นคนจูบก่อนแล้วโวยวายว่ากูเป็นเกย์มึงนั่นแหละที่ขี้ขาดกูขอโทษมึงหลายรอบแล้วในเรื่องเนี้ยมึงไม่จบสักทีอะ่ะแต่กูไม่ลืมไงแล้วมึงกับกูก็อยู่คนละโลกกันอยู่แล้วกูจะบอกอะไรมึงให้นะมึงไปหาคนที่พร้อมจะเปลี่ยนให้มึงเหอะกูไม่พร้อมเว้ยแล้วปล่อยให้กูทําตัวหน้าเบื่ออย่างนี้เหอะโจโจโจโจฟังจะเห็นกูขอโทษกูขอโทษมึงฟังก่อนเมื่อกี้กูพูดแรงไหมเว้ยมึงไม่ได้คนขี้ขาดกูเองแล้วมึงไม่ได้คนหน้าเบื่อด้วยเว้ยนั่นนะมึงปล่อยกูมึงปล่อยกูขอโทษมึงปล่อยกูมึงไปใช้ชีวิตให้สนุกเหอะเดี๋ยวปัญหาของกูอ่ะเดี๋ยวกูจัดการเองได้มึงอย่ามายุ่งโจมึงอย่ามายุ่งโจมไม่มีปัญหาของคนอื่นแล้วไม่ควรเอาความเราไปดัดสิทธิ์เขาเนาะมันควรรับฟังเคยเล่าให้ฟังเลยอะเรื่องที่ถูกเจ้านายรนรังมันไม่รู้ดิเขาไม่อยากทำให้มันไปเป็นเรื่องใหญ่อะคิดว่าเดี๋ยวก็คงจัดการเองได้ก็อยากให้ตัวเองเป็นห่วงด้วยเขารู้สึกแย่มากเลยรู้ปะตลอดเวลาที่ผ่านมาแฟนแบบไหนอะที่ตัวเองไม่เคยไว้ใจหรือเล่าอะไรเขาฟังเลยเขามัวแต่สนใจเรื่องของเขาเองเก็บเรื่องแย่ๆไว้ในใจแค่ไหนต่อไปเนี่ย
เขาสัญญานะเพื่อเองไม่ต้องมาฝืนใจทําอะไรเพื่อเขาแล้วเขาจะทําให้ตัวเองอยากเลยไม่จริงจริงขอก่อนกันได้ไหมขอบคุณจริงตัวมาชิกเลดอ่ะไม่ต้องเช็คแล้วล่ะล่าสุดอ่ะมีคนมาขอเป็นแฟนแล้วนะจริงปะเนี่ยแล้วแกตอบว่าไงอ่ะตกลงปะเฮ้ยนี่ฉันต้องเที่ยวคนเดียวแล้วหรอโอ้ยเพื่อนมีแฟนหมดแล้วมากใจเย็นยังไม่ได้ตอบก็แค่ชอยชอยหนึ่งอ่ะเลือกอยู่โอ้โหสวยมากนะคะสวยมากนะคะแสดงว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวพูดเป็นงั้นแหละก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละแล้วอเล็กซ์นี่ถือว่าเป็นชอยได้ปะอุ๊ยเปิดประเด็นไม่ใช่เรื่องของฉันนะเนาะแต่แกก็รู้ใช่ไหมว่าเล็กยังชอบแกแล้วแกยังชอบเล็กมันปะคนแบบนี้มันมีคนชอบด้วยชอบอเล็กซ์ขอเขาเป็นแฟนเราด้วยแต่เขาปฏิเสธเพราะเขายัางชอบแกก็แล้วแต่แล้วกันนะมันก็เป็นแค่ช้อยหนึ่งนี่ชีวิตแกแกเลือกเองได้อะลองหาทางพิสูจน์คำตอบด้วยตัวเองแล้วกันโอเคไหมคิมไม่รู้ว่าที่คิมทำไปมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าหลังจากมีชีวิตคิมจะโอเคใช่ไหมคิมแค่รู้สึกแย่ที่คิมไม่รู้สึกผิดอะไรเลยถ้าคิมก็รู้สึกผิดกับไอ้ด้วยไอ้อยากมีลูกไม่ใช่หรอไม่คิมนี่มันชีวิตของคิมนะเราบอกเราไงไม่ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงอะ่ะเราอยู่ข้างขิมเสมอนะตอนนี้เราแค่ยังไม่พร้อมไงไว้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมีลูกกันก็ได้อีกอย่างขิมรักเด็กจะตายไม่ใช่เหรออืมนี่อีกอย่างหนึ่งเรายังต้องทำตามความฝันของการเป็นคู่รักนักดนตรีอยู่นะครับผมเอาตัวอย่างแบบไหนดีอะเอาเป็นแบบจอห์นเลนอนกับยูโคอโนไหมหรือจะเอาจอห์นนี่แคชกับจูนคาร์เดอร์แน่เฮ้ยหรือว่าอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเป็นเคิร์ตโคเบนให้แล้วเดี๋ยวเธอก็เป็นโคนี่เลิฟแล้วกันอืมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมก็ถ้าเธอจริงต้องอยู่แบบเนี้ยก็ดีแล้วที่ยังไม่มีลูกอะไม่งั้นโดนจับมาเป็นนักดนตรีแต่คลอดแน่แน่พี่ตรงไหนอะก็นี่ไงคลอดออกมาปุ๊บก็จะได้เป็นวงพ่อแม่ลูกวงหมอมาอันดับฟ้าไงแต่ตอนเนี้ย
ขอเป็นวงพวกเราสองคนกันก่อนละกันวงคู่รักเอาเพลงอะไรครับแต่งมาเลยแต่งใหม่มาแต่งเลยตอนนี้เลยแม่ก็มีเงินของเขาเป็นไงบ้างครับไปสัมภาษณ์งานใหม่มาเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยค่ะตัวเองตัวเองรู้ป่าวันนี้เขาไปหลายที่มากเลยนะแล้วมีที่หนึ่งลิฟต์เสียเขาต้องเดินถึงชั้นสิบเลยนะตัวเองโอ้ยเหนื่อยมากเนี่ยเขาเดินขาลากเลยอะไรเงี้ยเขานวดให้เอาไหมตัวเองนวดเป็นเรื่องพูดเราจะหาว่ามือตะกูลเขาเนี่ยผู้ชายนวดเป็นทุกคนนะมานี่ยกขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปนวดมานี่เลยเดี๋ยวตัวเองรอขอแป๊บหนึ่งนะเขาจะไปเอาน้ำมาล้างเท้าให้เโอเคเป่าช่วยกันทำแม่แต่ละฝ่ายรู้สึกดีถ้าเกิดเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเนี่ยจะได้แฮปปี้กันทั้งคู่เนี่ยโอเคปะอืมงั้นอืมแน่ใจแล้วใช่เปล่าโอเค
ื้อจัดฟิวนะแล้วคนละคนหนึ่งก็เป็นหมาไปคนหนึ่งก็เป็นหมาน้อนขาไปอ่ะเบียคงเลยขาไปอ่ะโอเคเออไอ้มาไอ้ไม่มึงใจเย็นก่อนดีวะจะรีบเมาแต่หัวข้ามไปไหนวะทำไมกูจะเมาไม่ได้วะกูอ่ะควรได้ควตาคนอกหักไว้มึงคนอย่างกูแม่งไม่สมควรมีแฟนเลยวะแม่ควรจะนัดไปเรื่อยๆอย่างมึงพออะไรรู้ปะคนโลเฮียนี่แม่งลิขิตให้กูอ่ะไปขอสาธารนะไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่งมึงมึงเข้าใจคำนี้ปะเอ้ยพอแล้วพอแล้วมึงเดี๋ยวก็เมาหรอกใจเย็นก่อนมึงไปพูดว่าโจมขี้ขายไงมึงต้องโกรธมึงดีวะปากไวเกินโอ้ยกูรำคาญเว้ยมึงเพื่อนกูนะเว้ยมึงต้องเข้าข้างกูดิมึงเข้าใจใช่ปะมึงอ่ะควรไม่ด่ามันเว้ยไม่ใช่มาด่ากูอ่ะเข้าข้างมึงข้าข้างที่กับแฟนไม่เห็นเข้าข้างแฟนเลยไม่เข้าข้างโซเลยแล้ววันนี้ไอ้เจดายมันเรียกพวกเรามารวมตัวกันทำไมวะใครตายเหรอไม่ไหนแล้วไอ้หลิวอ่ะไอ้หลิวก็กลับไปคืนนี่กับผัวไงหายหัวไปเลยฉันเลยต้องชวนจีนมาด้วยทุกคนทุกคนทางนี้หน่อยพวกมึงคงสงสัยใช่ปะว่ากูเรียกพวกมึงมาทำไมโดยเฉพาะเพื่อนที่มาจากเซนจุนาธานที่กูเรียกทุกคนมาวันนี้อ่ะเพราะกูอยากให้พวกมึงมาเป็นสักขีพยานในสิ่งที่กูจะทำกูอยากขอรถแต่งงานวะรถเราก็โค้ชมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนะอะไรด้วยกันมาทั้งเยอะรักกันทะเลาะกันเขมเลิกกันแต่สุดท้ายเราก็กลับมาคู่กันเวลาเขาอยู่กับเธอคนมีความสุขเลยไม่มีผู้หญิงคนไหนบนโลกเลยนะที่ทำให้เขารักได้เท่านี้แล้วผู้หนึ่งอาจจะมองว่าเธอคบเขากับเขาด้วยจริงเขาไม่ได้รวยหรอกนะเธอเขามีนี่ต้องเยอะด้วยซ้ำเขาอยากจะใช้ชีวิตสนุกกับเธอเป็นนักแสดงที่ดีและที่เก่งเป็นงานกันนะรุ่นกูถามพูดที่อะไรใจเย็นใจเย็นเลยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยนี่คุณพูดอะไรให้เกียรติเพื่อนผมด้วยนะโอ้โหไม่ให้เกียรติยังไงก็แค่ถามว่าผ่าหรือไม่ผ่าแถมเราก็ชมว่าสวยด้วยใช่ไหมเออมันไม่ใช่เรื่องของพวกคุณไงอยากรู้อะไรเนี่ยบางทีเก็บไว้ในใจก็ได้เว้ยคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้หมดว่าตัวเองใจแคบแล้วนี่เป็นอะไรเป็นเกย์ใช่ไหมพวกเดียวกันคู่ขากันใช่ไหมอยากหาเรื่องเหรอหรืออยากได้พวกผมเออขอโทษนะคะเขาจะเพศอะไรจะผ่าไม่ไม่ใช่หรอกพวกคุณเลยไม่เห็นหนอว่าเป็นโมเมนต์คนที่เขารักกันนะคะไอ้พวกปากหมาเหยียดเพศออกไปได้เลยคุณเป็นใครเสือกอะไรด้วยเอาแล้วมึงตัวเป็นใครมึงเสือกอะไรด้วยยังปอบใจยังปอบใจอามี่อยู่มาหาที่ห้องหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าดูเราจะคุยด้วยช่วยโทนนี่แน่เลยอ่ะอ๋อแล้วก็ตัวอย่างที่คุณจีนส่งมาให้ผมดูเนี่ยดีมากเลยนะครับโอ้คุณโทนนี่เล่นดีจริงค่ะฉันนั่นแหะคุณจีนกำกับดีนะครับขอบคุณมากเลยค่ะแล้ว
คุณจีนเลี้ยงผมมาดึกแบบนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับคือต้องขอโทษด้วยนะคะที่ที่เรียกมาดึกแบบนี้ค่ะพอดีจีนมีเรื่องอยากจะเคลียร์ด้วยหน่อยค่ะเรื่องอะไรครับคุณโทนี่จำได้ไหมคะที่คุณโทนี่เคยถามจีนว่าจีบจีนได้หรือเปล่าที่คุณโทนี่ขอจีนแฟนนะคะแปลว่าวันนี้ผมจะได้คำตอบใช่ไหมครับก่อนที่จีนจะตอบคุณโทนี่ได้อะค่ะจีนมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์นะจะบอกพิสูจน์รอกันก่อนผมพร้อมเสมอเลยนะครับนี่คงเป็นคำตอบใช่ไหมครับคือพังมากอ่ะอ่ะต้องลองดูแล้วล่ะเรื่องอะไรกันแน่ที่ทำให้พังขนาดนี้จริงขอโทษจริงๆค่ะจีนเป็นแบบนี้จีนไม่รู้เหมือนกันว่าจริงเป็นอะไรอ่ะคุณจีนไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรกันก็ได้นะครับจีนจีนขอโทษจริงๆค่ะจีนอยากอยู่คนเดียวอ่ะจีนยังมีเรื่องที่ที่ติดอยู่ในใจอยู่เลยค่ะจีนยังจีนยังมูฟจากจากเรื่องนั้นไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของจีนก็คือจีนเป็นอะไรกับคุณโทนี่ไม่ได้มากกว่านี้ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจคุณจีนะครับผมเคารพในการตัดสินใจคุณจีนเสมอนะครับเข้มแข็งไว้ไว้นะครับขอบคุณนะครับบางครั้งเนาะผมอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองไม่สามารถจะก้าวต่อไปได้เลยในชีวิตแล้วก็เสียโอกาสดีๆอะไรหลายอย่างหลังจากที่ได้ฟังเพลงของคนอื่นไปแล้ววันนี้อยากให้มาฟังเพลงของผมบ้างเพลงนี้ผมแต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่กับผมมาตั้งนานและเขาเพิ่งผ่านการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ใช้ความกล้ามากๆผมอยากจะบอกเขาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะคอยให้กําลังใจเขาเสมอนะและเธอเก่งมากเลยนะฉันรู้ว่าเธอต้องเจออะไรที่มันทำร้ายใจและรู้ว่ามันหนักเกินจะไว้แต่เธอรู้ใช่ไหมว่าเราทั้งสองต่างผ่านเรื่องราวด้วยกันมาเท่าไรและในครั้งนี้จะยังมีสองเราที่จะผ่านมันเธอเ
ก่งมากเลยนะรู้ตัวใช่ไหมที่จะผ่านมานั้นยากยันเท่าไรไม่เป็นไรดอกนะเธอยากร้องไห้ทำอะไรได้กันหรือเปล่า <coughs> ยังมีห้องว่างอีกนะเว้ยถ้าเกิดวันไหนเนี่ยมึงจะไปไหนมานอนที่นี่ได้ว่าจะมานอนไม่ได้มั้งอาจจะมีคนอื่นอยู่ก่อนมึงพูดไปนี่ถ้าเขาอยากจะเอาของแล้วก็บอกก่อนของเยอะแล้วก็ของเก่าก็ทิ้งให้เราบ้างโทษทีว่ะกูไม่มีเวลากลับไปเก็บเลยอะแล้วนี่เป็นไงวะกับขีมันโอเคยังก็อโอเคละตอนนี้กำลังทําเพลงอยู่เนี่ยเดี๋ยวขิมทำดนตรีด้วยนะมึงรอฟังด้วยเฮ้จริงไหมเนี่ยอืมโคตรเก่งเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวกูเพลงไปเปิดที่โรงพยาบาลด้วยเอาไหมได้เหรอเอ้ยได้ดิน้องใครเฮ้ยอะไรหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเก็บเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยลูกแม่นี่หว่าถ่ายกับใครวะไม่รู้อ่ะไอ้ไอ้ที่มันจานชลันเนี่ยแม่ไปถ่ายรูปกับจานชลันได้ไงวะปมไปอีกไม่ได้ปิดบังผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องนี้มึงต้องเตะบอลให้ชนคานแล้วกูจะยอมไปงานพร้อมกับมึงถ้าอยากอยู่คนเดียวอยากเลี้ยงลูกคนเดียวใครว่าอะไรเถอะแต่ถ้าเกิดมึงทำให้เขาจูบมึงได้คำสาบมึงก็จะหายไปเดี๋ยวมีงานพรงงานพรอมด้วยนะครับเหมือนเป็นงานที่ย้อนกลับไปวันนั้นที่ช่วงอดีตอะไรเงี้ยให้เราอาจจะมีการรีคอร์ดเมมโมรีต่างๆแล้วก็มีเรื่องอาจารย์สรันเข้ามาอีกอ่าไม่รู้ว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นและไอ้กล้องไอ้ที่กล้องที่มาถ่ายเนี่ยไอ้กล้องฟิล์มเนี่ยไอ้กล้องพอลารอยเนี่ยเป็นของอาจารย์สรันมาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนั้นเนาะโอ้อ,อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของตอนต่อไปแล้วมันต้องมีความเวทมนต์อะไรบางอย่างอะไรที่ต้องขี้คลากันไปนะเกี่ยวกับเวทมนต์นะต้องรอดูอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงเทีแน่เรื่องราวของอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์นี้ครับธีมของเขาน่าจะเป็นเหมือนเรื่องของการก้าวข้ามผ่านความทรงจําร้ายๆนะครับผมหรือบางคนก็ยังติดกับมันอยู
ออกออกจากหัวไม่ได้นะครับผมยังอยู่กับวันเดิมๆอยู่กับอดีตนะครับผมบางคนก็อยู่ปัจจุบันแล้วบางคนก็พร้อมที่จะก้าวข้ามข้ามไปในอนาคตแล้วนะครับผมไปก้าวต่อไปแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของตีมของการก้าวข้ามผ่านนะครับผมสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเอาไปแต่ละคู่แล้วกันนะฮะเราจะมีเอาคู่ที่มันสักเซสก่อนละกันนะครับคู่หนึ่งก็คือเรื่องของตัวของโรสนะครับผมที่คู่ของเขาเนี่ยก็คือตัวเจไดเนี่ยก็คือขอเขาแต่งงานนะครับผมอันนี้ก็เป็นคู่หนึ่งที่เหมือนกับก้าวข้ามไปสู่อนาคตแหละไปสู่ความสําเร็จไปสู่การเติบโตของความสัมพันธ์นะครับผมก็คือการแต่งงานแต่ก็มีการแย่ประเด็นเลยนะเข้ามาขึ้นมาคือคนไม่ยอมรับว่าเอ๊ะแต่งงานได้ไงวะแปลงเพศหรืออย่างนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็เป็นการบูลลี่อย่างหนึ่งซึ่งในเรื่องก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วว่าคนแบบนี้ไม่ควรอยู่ในสังคมนะครับผมคือมันเป็นงานเลี้ยงคนอื่นด้วยซ้ำมาแต่คุณไปพูดแบบเนี้ยคือเพื่ออะไรเออมันไม่ใช่เรื่องอ่ะมันนอนแบบไม่ใช่บิสเนสของคุณไม่ใช่ธุรกิจแบบไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องสนใจตอนเนี้ยเออมันมันเป็นเรื่องโฟกัสคือเขาเชิญคุณมางานคุณก็อยู่เฉยๆสงบสงบไม่ใช่ต้องมานั่งพูดนู่นนี่นั่นเนาะเอาพูดรับหลังก็ได้ไม่เป็นไรแต่เอาพูดตอนนี้ไอ้เงี้ยปากไม่ดีนะครับผมอันนี้ก็มีการเคลียร์กันไปโอเคทีนี้คู่หนึ่งก็คือตัวซีอิวนะครับผมกับหลิวก็มีประเด็นเหมือนกันนี่เป็นเรื่องของเซ็กชวลฮาร์ลสเมนต์นะครับในที่ทํางานนะครับผมตัวหลิวเนี่ยโดนเซ็กโดนเซ็กชวลฮาร์ลสเมนต์คือการแบบลุกลามคุกคามทั้งเพศนะครับในที่ทํางานซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยแต่มันก็มีประเด็นหนึ่งของหลิวเหมือนกันที่คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยมึงโอเคเหรอวะที่โดนลุนลามแบบนี้เพื่อนคนนึงบอกว่าโอเคว่ะก็ถ้าเขาได้เงินเพิ่มนิดนิดหน่อยก็เรารับไปเถอะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเรามากกว่านั้นก็แค่ลุนลามปกติแต่เนื้อต้องตัวปกติมันไม่ถือว่าโอเคฉันยอมได้เพื่อนแรกกับโบนัสหรือเม็ดเงินที่มากขึ้นอะไรเงี้ยถามว่าแปลกไหมไม่แปลกปัญหาของเขาว่าเซ็กชวลอาร์สเมนต์คือถ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นคนรับอะรับได้โอเคเราว่านะคือในทางกฎหมายมันอาจจะผิดแหละคนอื่นมองเข้ามามันคือความผิดแต่ถ้าคนคนนั้นมันรับได้ด้วยด้วยด้วยด้วยด้วยความรู้สึกของการที่มันแบบโอเคและพร้อมที่จะรับในสิ่งนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าคุณรับไม่ได้หรือคุณไม่โอเคกับสิ่งนั้นน่ะมันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมมันเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเ,เรื่องนี้ให้กับตัวเองนะครับผมว่าเราไม่ควรอยู่ในสเตตัสหรือที่ทํางานที่มีเจ้านายหรือใครสักคนหนึ่งที่มารวนเราเราแบบนี้นะครับผมเรื่องนี้เรื่อง SH มันละเอียดอ่อนมากบางครั้งมันที่ไม่บางทีไม่ใช่แค่การรวนเราแค่อย่างนี้แบบแบบแบบแบบแตกเนื้อต้องตัวแบบชัดๆนะบางทีแค่แตะไหล่หรือบางทีแตะขานิดนึงอะ่ะเจตนาถ้าแบบมันแบบบางทีเจตนาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่ก็ผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องพวกนี้ให้มันละเอียดอ่อนด้วยนะครับผมบางทีต้องคิดคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆรวมถึงตัวคนถูกกระทําด้วยก็ต้องมองดีๆว่าถ้าสิ่งที่เขาทำมันเป็นเรื่องที่ครั้งคราวอย่างนี้ยังโอเคนะรู้สึกว่าบางทีมันก็ต้องดูเจตนาว่าเขาเขาเผลอทำหรืออะไรแต่บางครั้งอะ่ะเราคนเรามีเซนส์แหละว่าสิ่งที่เขาทํามามันเป็นเจตนาดีหรือไม่ดีนะครับผมถ้าเป็นเจตนาที่ไม่ดีหรือหวังไม่ดีหรือทํานู้นทํานี่แล้วมันมีผลต่อความรู้สึกของเราถ้ารู้สึกว่าเราถูกคุกคามอันเนี้ยเรู้สึกว่ามันเป็นความผิดนะครับผมสามารถเอาสุกเอาเรื่องได้เอาผิดได้นะฮะเราว่าประเด็นตรงนี้มันละเอียดอ่อนลงมาเพราะจริงๆอ่ะปัญหาของ SH คือการคนที่ผู้คนคนที่ถูกกระทำมาถูกรู้สึกถูกคุกคามนะฮะไม่ว่าจะทางไหนทางหนึ่งคือรู้สึกถูกถูกคุกคามเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นมากๆที่ละเอียดอ่อนทีนี้ก็ไม่ควรเอาความคิดของใครมาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะคิดถูกหรือคิดผิดมันควรเอาความรู้สึกของเรามาคิดตั้งซึ่งสุดท้ายหลิวคิดได้นะครับว่าจริงๆนะฉันก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบมานานแล้วแต่ฉันทนไปเพื่ออะไรวะฉันทนอยู่เพื่ออะไรก่อนอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็คือตัดสินใจออกมาได้นะครับผมก็มีอเล็กซ์มาช่วยมีอิวมาช่วยนะครับสุดท้ายก็เอาตัวเองออกมาได้แล้วก็มาพบความสุขใหม่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ไปได้ดีนะเขาก็ยังปกป้องฉันอยู่ไม่พอนะครับคืนดีก็ไม่พอยังมาพ้นพบด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเขาก็มีจุดแบบว่าสัมผัสพิเศษคือเขาจุดสัมผัสพิเศษที่บริเวณขาเหมือนกันนะคะคือบางคนมันจะมีจุดเสี่ยวที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะเป็นรักแล้วบางคนจะเป็นศอกคอบางคนอาจจะเป็นศอกขาบางคนอาจจะเป็นตรงนั้นตรงนี้ที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเขาบางคนพบเลยว่าของเขาอยู่ที่ขาเลยเขาอาจจะรู้ตัวมานานแล้วก็อยู่ที่ขา
คนที่ตัวเองจะคู่ด้วยมีสิทธิ์เลือกทางของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจีนจะเลือกโทนี่ก็ไม่ผิดนะครับไม่จําเป็นต้องปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองแต่จีนจะเลือกอเล็กซ์ก็ต้องมาคิดดูแล้วว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจีนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปทดสอบกับตัวของโทนี่นะฮะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่เขามีต่ออเล็กซ์ตอนนี้จริงๆมันคืออะไรนะครับผมมันเป็นความรู้สึกแบบไหนซึ่งเป็นประเด็นตัวละครสุดท้ายที่เราไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรมาวันนั้นแต่ให้เราคิดนะมีคนหลายคนเดาว่าเป็นการทอนะครับผมแล้วก็ต้องไปทําแท้งเราว่าไม่ใช่เราว่ามันน่าจะเป็นปมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นการมีเซ็กซ์ครั้งนั้นนะฮะบนเตียงมันต้องไม่ใช่การแบบมีท้องหรือแบบหรือเรื่องที่มันเกิดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดนะตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการที่เขาไม่ได้ชอบการสอดใส่หรือเขาไม่ได้ชอบการมีเซ็กซ์หรือว่าการสอดใส่เนี่ยมันเป็นภาพจําที่ไม่ดีหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราว่าการมีเซ็กซ์ครั้งนั้นที่มีกับอเล็กซ์แต่มันต้องเป็นอะไรที่มันไม่ดีเลยมันแบบรู้สึกเจ็บปวดแล้วไม่อยากเป็นอีกหรือไม่อยากทําอีกเราเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันเจบางคนเนี่ยรู้สึกว่าแต่จะแบบบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเกย์ลุกหรือเกย์รับใช่ปะแต่พอตัวเองเป็นรับเนี่ยรู้สึกโอ้ยไม่ชอบไม่ชอบที่มันเจ็บไม่ชอบที่มันรู้สึกว่าฉันต้องเป็นรับให้คนนึงคนนี้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบแต่พอจะไปเทินเป็นลุกก็ไม่มีอารมณ์อีกมันก็จะมีความแบบนี้อยู่นะครับว่าตกลงจะยังไงดีเหมือนกันว่าบางทีมันอาจจะเป็นความจําฝังใจจากการมีเซ็กครั้งแรกว่าเฮ้ยมีเซ็กมีเซ็กที่ประตูหลังแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ชอบแล้วแต่จริงๆบางครั้งเขาอาจจะเจอคนที่ไม่ได้ช่วยเหลือเขาหรือดูแลเขาอย่างดีก็ได้ตอนที่มีอะไรกันนะครับเพราะบางทีถ้าคนที่ดูแลอย่างดีประครบประมงอย่างดีอาจทําให้เขาเบาความเจ็บนั้นลงหรืออาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้นะครับผมซึ่งเขาผ่านประสบการณ์ที่แย่ๆมาก่อนมันนํามาสู่ความรู้สึกว่าเขาเป็นปมฝังใจว่าเขาไม่อาจจะมีอะไรแบบนี้อีกไม่ชอบเซ็กทางประตูหลังอีกอาจจะเหมือนคล้ายๆกับตัวของเอ่ออาร์มี่นะครับผมกาแฟของเขาที่เหมือนกับว่าไอคนนั้นคือเขาไม่ชอบเลยไม่ชอบที่แบบมีเซ็กทางประตูหลังเลยอย่างโจอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ชอบก็จะมีความคล้ายๆกันแบบนั้นอยู่นะฮะซึ่งอันนี้เราคิดว่าอาจจะมีความคล้ายๆกันตรงที่ว่าจีนอาจจะไม่ชอบการมีเซ็กแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะโดนเซ็กที่มันแบบไม่โอเคมาอะไรเงี้ยแล้วเองก็จับจำฝังใจมาจนสุดท้ายตัวเองมันมีอะไรกับโทนี่โทนี่ก็เหมือนกับไปถึงแล้วจะจูบแล้วนู่นนั่นภาพของอเล็กซ์ก็รีคอลกลับมานะครับผมแล้วก็สุดว่าเป็นภาพที่จําที่ไม่ดีแล้วก็สุดตัวเองยังมูฟไปไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะจบกับโทนี่ดีกว่าว่าเออเราเป็นแฟนกับโทนี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังมีภาพอะไรบางอย่างในหัวที่เรายังออกไปไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่าเห็นไหมบางทีปมบางอย่างในอดีตของเรามันยังมันมาตามหลอกหลอนเราในรูปแบบต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในรูปของความเป็นเพื่อนรูปของความความ,วามสัมพันธ์ในรูปของปมในความความรู้สึกหรือรูปของปมในใจนะฮะมันมาหลายแบบมากๆซึ่งพอมันมาทําร้ายเราเราเนี่ยมันทําให้เราอ่ะอาจจะพลาดโอกาสเลยไปในอนาคตนะฮะเขาถึงบอกว่าเราคนอยู่กับปัจจุบันอันที่ผ่านมาแล้วอ่ะมันต้องรู้สึกว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้มันต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันทำให้เราดีที่สุดในวันนี้นะครับผมมันเราควรทำวันนี้ที่ดีที่สุดแต่พอมันติดกับอดีตแบบนี้มันทําให้ตัวเองเสียโอกาสไปแทนที่ตัวเองจะมีแฟนดีๆอย่างโทนี่นะครับผมตัวเองก็อาจจะเสียโอกาสไปว่าเออเราเป็นแฟนเธอไม่ได้เพราะเราติดกับเรื่องนั้นอยู่เลยเรายังเอาออกจากหัวไม่ได้มันเป็นสิบสิปีแล้วยังออกไม่ได้ทําให้เราพลาดโอกาสอะไรไปตั้งเยอะแยะเราเปรียบเทียบนะบางทีบางคนนะเคสนี้คล้ายๆกับของโจกับอาร์มี่เหมือนกันคือบางทีอ่ะโจก็ยังติดอยู่ภาพวันนั้นที่เขามีอะไรกับอามี่แล้วเขารู้สึกว่าอามี่มาใส่ลายเขาว่าผลักเขาออกไปจากความสัมพันธ์แล้วบอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นเกย์นะเว้ยมึงอะเป็นเกย์มันทําให้เขารู้สึกว่าการเป็นเกย์ไม่ดีตั้งแต่วันนั้นทำให้รู้สึกว่าการเป็นปมตั้งแต่วันนั้นคือเขาว่าถูกเหมือนกับว่าเฮ้ยถูกคนบูลลี่เข้ามาถูกคนที่รักอะใส่ร้ายถูกคนที่รักตั้งใจจะเออเหมือนกับว่าทําให้เขาว่าเป็นขี้ป่าชาวบ้านหรือเป็นดูไม่ดีในสายตาคนอื่นซึ่งมันเป็นปมบางอย่างที่ทําให้เขาอ่ะหนึ่งนะอาจจะกลัวการมีความรักหรือการมีความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่าการมีความสัมพันธ์เห็นไหมพอการเปิดตัวโอเพนนิ่งกับใครสักคนหนึ่งหรือการจะรักใครสักคนหนึ่งอ่ะมันจะมีคนคอยเร่งคอยมาทําร้ายเราตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เราเปิดตัวไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วว่านี้มันก็ติดเขาตัวเข้ามานะครับผมก็เป็นปมคล้ายๆกันเหมือนกันเป็นปมที่ทำรู้สึกว่าเราปิดกั้นตัวเองทีนี้มาดัน
ความรักการเป็นตัวของตัวเองบางทีก็ต้องมาพร้อมกับงานและความสําเร็จเนาะบางทีอ่ะทุกวันนี้เราเป็นเกย์เราก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองต่างๆนะเพื่อให้เห็นว่าเราเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ครอบคนที่เรารักครอบครัวของเราหรือคนอื่นสร้างภาพให้เห็นว่าเราเก่งกว่าการที่จะเอาเรื่องเจนเดอร์มาเป็นตัวตัดสินเราทําแบบนั้นคล้ายๆการโจคงเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับคือเขาพยายามจะทําทุกอย่างให้ตัวเก่งขึ้นแต่มันไม่เหมือนกับอามีอามีมันเก่งไปหมดเลยหูมันเป็นหมอระดับประเทศขูเป็นเก่งทุกอย่างจนสุดว่ามันไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้แล้วแต่โจมันไม่ใช่ไงอาชีพที่เขารักความฝันที่เขาอยากจะเป็นโค้ชทีมชาติกับสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาตัวตนของเขามันยังมันจะเป็นคู่ขนานกันอยู่มันยังเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้มันทําให้เขาคิดมากว่าเขาควรจะเลือกอะไรดีระหว่างซ้ายหรือระหว่างขวาคนแบบนี้มีเยอะนะครับผมบางทีมันเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะเลือกแบบไหนเพราะความแบบนี้ก็มีความสุขแบบนี้ก็มีความสุขแต่สุดท้ายมันต้องเลือกสิ่งที่สุขมากกว่าชั่นน้ําหนักออกมาแล้วเขาน่าจะเลือกงานมากกว่าเขาน่าจะเลือกสิ่งที่เขาต้องทํามากกว่างานเขาอยากจะเก็บงานเอาไว้เขาก็จะเลือกที่จะทิ้งความรักหรือเลือกที่จะทิ้งความเป็นตัวตนของเขาไปอ่าแต่ทีเนี้ยจริงๆอ่ะสำหรับเรานะความรักของเขาเก็บซ่อนได้มันไม่ต้องทิ้งก็ได้แต่เพิ่นว่าอาร์มี่ไปพูดกับเขาในแบบที่เหมือนแบบตัดสินแทนเขาคิดแทนเขาอะว่าเขาควรจะทําแบบนั้นแบบนี้แทนที่เขาจะรับฟังเขาและยืนเคียงข้างเขาว่าเอ้ยฉันรอเธอได้ฉันร้อยเธอคิดได้ฉันเก็บสิ่งนี้ให้มันเป็นความหลับได้ความสัมพันธ์ของเธอไม่ต้องหายไปนะเธอไม่ต้องเปิดตัวก็ได้มันอยู่ที่ว่าตกลงกันว่าคุณจะยอมรับสถานะแบบไหนแต่อามี่มันต้องการจะแบบทุกอย่างโหเอ็กซ์โทรทุกอย่างต้องแบบว่าเปิดตัวให้หมดทุกอย่างอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ได้ไงกับคนคนบางคนนะอันนี้ก็เคยมีความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันก็นคือว่าเรามีแฟนเราที่เป็นคนที่เก็บเงียบอาชีพแบบของเขาต้องสวมผมขวดมาอย่างซึ่งเขาไม่สามารถจะเปิดตัวได้เราต้องคุยกันสองคนแหละว่าเรายอมรับสเตตัสแบบนี้ไหมที่จะเปิดเผยต่อใครไม่ได้นะอาจจะมีมือให้เราจับนะวันวาเลนไทน์อาจจะมีมือพาอาจจะมีคนไปเที่ยวกับเราในวันที่สําคัญแต่ไม่สามารถจะเปิดตัวได้นะว่าเขาเป็นใครไม่สามารถจะแท็กได้นะคุณโอเคหรือเปล่าถ้าคุณโอเคคุณก็ไปต่อแต่ถ้าคุณไม่โอเคอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าคุณรอเขาได้ไหมคุณรอเขาถึงเวลาสําคัญได้ไหมหรือคุณอาจจะรอแบบรอแบบมีความหมายหรือรอแบบมีปลายทางอะไรแต่คุณรอเขาได้ไหมคล้ายๆการบางคนไปจีบคนบางคนที่แบบปิดกั้นตัวเองนะครับผมผมยกเคสง่ายๆแล้วกันเคสที่มันเห็นภาพคือรู้สึกว่าบางครั้งเราไปจีบคนที่มีปมอย่างจีนเนี่ยก็คือคนมีปมคนหนึ่งแหละแต่ถ้ายกเป็น LGBT จะง่ายกว่าคือบางทีเราไปจีบคนที่เขาไม่สามารถที่จะแบบเขาไม่เคยมีความรักเลยเขาเป็นแบบว่า LGBT มาเขาเขารู้ตัวเองเป็นเกย์เขารู้ตัวเองว่าชอบผู้ชายแต่เขาไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยหนึ่งและความยากคือประสบการณ์ของความรักไม่มีนะครับความเข้าใจในความรักก็ยากไม่รู้ว่าต้องต้องเวลามีความรักต้องทําตัวยังไงนั่นหนึ่งแล้วนะสองคือเราไปจีบคนที่เขาไม่เคยมีความรักไม่พอนะครับผมเขารู้ตัวเองเป็นเกย์ด้วยแต่เขามีครอบครัวเขาเป็นที่พึ่งของบ้านเขาเป็นลูกชายคนโตสมมตินะครับผมเขาก็จะเป็นแบบโอ้ยที่คาดหวังญาติก็เยอะหลายๆคนญาติก็คอยจะเพ่งเล็งอยู่ว่าเอ๊ะอีหลานบ้านนี้คนบ้านนี้อีลูกพี่ลูกน้องคนนี้มันเป็นหรือเปล่าก็มีการเพ่งเล็งกันอยู่นะครับผมซึ่งมันก็มีความกดดันจากหลายฝ่ายนะครับรวมถึงกดดันจากสังคมด้วยว่าตกลงเธอเป็นหรือเปล่าเธอไม่เป็นหรือเปล่ายิ่งไม่เคยมีแฟนยิ่งเปิดตัวไม่ชัดเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นก็จะเก็บเงียบเอาไว้กับตัวเองนะครับผมสิ่งนี้แหละเวลาเราไปจีบคนแบบเนี้ยบางทีนะมันยากมากที่เราจะแคะความเป็นตัวเขาออกมามันเหมือนคนมีปมนะฮะบางทีเราจะกลายไปคลายปมนั้นนะ่ะมันไม่ใช่แค่เดินออกไปบอกว่าเธอเป็นแฟนกันนะเราเป็นแฟนกันนะเราจะเปิดตัวเราจะเป็นแฟนกันจะแบบคืออย่างนี้มันบางทีมันไม่ได้นะครับบางทีเราต้องเข้าใจเขามากๆว่าจริงๆแล้วความรู้สึกของเขาคือบางทีอ่ะมันต้องใช้เวลานะครับกว่าจะกระเทาะหินแต่ละก้อนแต่ละก้อนให้มันออกไปกว่าจะกระเทาะใจเขาแต่ละจุดเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสั่งสมให้เขาอ่ะยอมรับความรู้สึกตัวเองยอมรับความความเป็นไปของที่ตัวเองจะเป็นยอมรับตัวตนของตัวเองยอมรับความรักที่มันมีเข้ามานะครับผมยอมรับว่าความรักมันสวยงามบางทีมันก็ต้องค่อยๆให้หินมันค่อยกระเทาะกระเทาะกระเทาะอาจจะนานเป็นปีอาจจะนานหลายปีมันอยู่ที่ว่าคนที่ไปกระเทาะเขาอ่ะหรือคนที่จีบเขาว่ารอได้หรือเปล่าเออแล้วเขาให้สเตตัสแบบไหนกับคนคนนั้นเช่นอาจจะแบบเฮ้ยเราอาจจะเป็นแฟนกันนะแต่ผมขอเวลาเล็กนึงที่จะเปิดตั
เออจนกว่าที่เราเราไปเร่งรัดเขาให้เขาคิดได้เองได้หรือเปล่าหรือเราจะรอให้เขาคิดได้เองโดยการใช้เวลาที่เขาค่อยๆเยียวยาเขาไปคิดเรื่องทีนี้มันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์มันแบบเป็นแบบไหนอะรอหรือไม่รออยากจะไปต่อไม่ไปต่อบางครั้งคนแบบนี้น่าสงสารนะฮะบางทีเราเห็นเขาแล้วสึกว่าเราก็สงสารที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบต้องมาติดกับดักชีวิตตัวเองแบบนี้นะฮะแล้วพอเป็นตัวเองได้ไม่เต็มที่มันก็เป็นอะไรมันก็ทำอย่างหลายอย่างได้ติดขัดมาไปได้ไม่สุดนะฮะเออบางทีรู้สึกว่านี่แหละคนแบบนี้มันมีในโลกนะครับผมอย่างโจเอออะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันแบบมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดที่จะเป็นมีแฟนไม่ได้แต่มันก็ยากมากพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมั่นคงหรือยินต่อไปได้นะครับผมเออซึ่งอันนี้ต้องรอดูแล้วว่าอามีจะมาท่าไหนถึงจะเอาโจได้อยู่นะครับผมอันนี้ต้องรอดูต่อไปโอเคทีนี้อีกเรื่องนึงคือการก้าวข้ามผ่านของไอซ์กับตัวคิมเหมือนกันคิมนี่มีทองเพิ่งทาแท้งมานะฮะก้าวข้ามผ่านของเขาคือเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงฉันคิดถูกหรือคิดผิดวะแต่ดีมากๆที่แฟนเขาปลอบใจว่าเฮ้ยที่สิ่งที่คุณคิดอ่ะมันก็ถูกต้องแล้วกับสตาร์สตอนนี้ถ้าเอาเอาเอาความคิดของคุณไปที่ตั้งอ่ะคุณถูกและฉันก็เชื่อในความคิดของคุณแต่สิ่งที่ฉันอยากทำคือฉันจะอยู่ข้างๆเสมอนะไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรไม่ว่าคุณจะเลือกทางแบบไหนฉันอยู่ข้างๆคุณเสมอเพราะความรู้สึกผิดมันมีอยู่แต่ตัวแหละเพราะรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราตัดสินใจถูกหรือผิดแต่บางทีอาจจะผิดกับคนรักคือรู้สึกว่าขิมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําแบบนี้ไปแล้วทำให้ไอซ์โกรธหรือเปล่าไอซ์อยากมีลูกหรือเปล่าฉันมุ่งทำตัวไม่ดีกับไอซ์หรือเปล่ามันมีเรื่องให้คิดต้องเยอะแยะหมดหรือว่าสิ่งที่ฉันทําตอนเนี้ยทําแท้งออกไปแล้วเนี่ยมันโอเคไหมมันการไม่เก็บเด็กมันผิดไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันมีอะไรเรื่องให้หลายคิดให้เยอะมากๆนะครับผมมันอยู่ที่ว่าพื้นฐานระบบความคิดของแต่ละคนมันมาแบบไหนศาสนาอิงหรือว่าจะใช้ตัวตนของตัวเองอิงอะไรเงี้ยมันคือแล้วแต่ว่าจะทําแบบไหนแต่ทีเนี้ยการที่เขารู้สึกผิดอยู่เพราะอะไรมันมีอะไรติดค้างอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าปลายทางข้างหน้ามันจะทําให้เขาเชื่อมั่นไม่ได้ว่ามันเขาเลือกที่เขาเลือกมันถูกแล้วเพราะเออทีเนี้ยมันก็ต้องต้องรอเวลาว่าแฟนของเราหรือใครสักคนนึงจะเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้อง move on สักทีมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องก้าวผ่านก้าวข้ามเรื่องนั้นมาสักทีอะไรเงี้ยเออซึ่งบางทีมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องใช้ความรักมากๆด้วยถึงจะเปลี่ยนอะไรตัวขิมได้นะครับซึ่งไอซ์ก็มีความรักต่อขิมมากๆเช่นกันอ่าโอเคก็ประมาณนี้อีกคู่หนึ่งเลยคู่สุดท้ายนะครับคือนิ่มกับมอลลี่นิ่มกับมอลลี่เนี่ยคือเป็นคู่ที่เออนิ่มอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นซิงเกิลมัมแล้วเขาก็มีหูบ,บรรทัดฐานสูงไว้เลยเกินแล้วพอมอลลี่มีอะไรด้วยอ่ะเขาต้องการแค่เซ็กเฟรนส์เขาต้องการแค่เหมือนเพื่อนที่เป็นเหมือนเบสเฟรนส์นะครับผมหรือเฟรนด์วิบเบนฟิตอ่ะมีอะไรกันได้แต่ความรู้สึกของมอลลี่ไม่ใช่แบบนั้นความรู้สึกของมอลลี่เขาเขามีอะไรกับใครสักคนหนึ่งเขาต้องมีความรู้สึกเขาต้องมีความรักเพราะฉะนั้นเขาจะมีอะไรพร่ำเพรื่อแบบนั้นไม่ได้เขาต้องรู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับคุณถึงเขาจะยอมมีอ่ะมันเลยกลายว่าการมันเป็นการที่คุยกันได้ไม่ลงตัวนะครับผมว่าคนนึงอยากได้แบบหนึ่งอีกคนนึงต้องการแบบหนึ่งนะครับผมโดยที่ไม่ได้ตกลงกันก่อนว่าสิ่งที่ต้องการมันคืออะไรนะผมบางทีอ่าต้องคิดต้องตกลงกันก่อนแต่ก็เข้าใจเพราะว่าจังหวะนั้นนะ่ะนิ่มเขาก็ทําทุกอย่างไปตามอารมณ์ความรู้สึกอนะเนาะแต่เขารู้สึกว่าการที่มีเอ่อมีตัวของมอลลี่อยู่ตอนเนี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะทําอะไรได้ไม่สะดวกเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมาอยู่ในความสัมพันธ์ของการที่เขามีลูกแล้วเขาจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยที่จะมีบอกว่ามีแม่คนหนึ่งอ่ะลูกเขาจะชีวิตลำบากแบบไหนคือมันคิดเผื่อหลายๆอย่างลงไปนะครับผมแล้วก็มองว่าบางทีพี่มอลลี่ก็อาจจะเป็นความสุขในชีวิตโดยที่ยังไม่ต้องผูกมัดหรือเป็นพันธะอะไรก็ได้เพราะว่าอันนึงอาจจะเพราะว่าอยากจะล้างแค้นพี่มอลลี่ก็ได้เพราะที่ก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเรื่องสมัยก่อนที่เลิกกันมาอะไรแบบนี้แต่ทีนี้ต้องรอดูแหละว่านิ่มเขารู้สึกยังไงแล้วเขาจะคุยกับพี่มอลลี่ยังไงคนหนึ่งเพิ่งจะก้าวข้ามผ่านเรื่องไร้ายมาเล่นละครมานู่นนี่นั่นเล่นหนังมาก่อนที่จะจะมีความรักอีกสักครั้งหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งคือกำลังรู้สึกว่าวิ่งหนีรู้สึกว่าตัวเองพอแล้วการแบบนี้การที่มีความรักก็เป็นแค่เรื่องของเซ็กส์นะครับผมไม่ได้มองถึงเรื่องความรักจริงๆอะไรเงี้ยเออมันมันต้องคิดใหม่คุยกันใหม่มองมุมใหม่ๆนะครับผมว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปกับความสั
ว่าเรารักเขานะครับผมขอให้ได้บอกกันนะฮะส่วนคนโสดนะครับขอให้ได้เจอความรักดีวิ่งเข้ามาหานะครับผมในปีนี้แบบรวดเร็วรวดเร็วเลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับวันนี้พี่ทำไปก่อนนะครับบ๊ายบาย